ஒயிட் கலர் கிரைம்ஸ்னா என்னன்னா கத்தியின்றி ரத்தமின்றி ஒருத்தரை வந்து சித்திரவதை செய்யாமல் அவங்கள ஏமாத்தி மோசடி செய்யறது தான் சார் ஒயிட் கலர் ஏற்கனவே நடந்த ஆருத்ரா இஜாவு இப்ப நடந்திருக்க மைவித்ரி ஆட்ஸ் இது போன்ற ஒரு ஒரு குற்றம் தான் சார் தெரிஞ்சு பண்றதா இல்ல தெரியாமையே பண்றதா தெரிஞ்சுதான் பண்றது ஒயிட் கலர் கிரைம்ஸ் பண்ற கிரிமினல்ஸ் வந்து அட்வான்ஸா இருக்காங்க இதுதான் உண்மை இவங்களோட அட்வான்ஸ் இவங்களாம் நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அட்வான்ஸாக இருக்கிறாங்க அவங்க கார்டு எடுத்து கொடுப்பாங்க அந்த கார்டுக்கு நேராக சிசிடிவி கேமரா அந்த மிஷினுக்கு நேராக இருக்கும் சார் இப்போ மிஷினில் போடுங்க மிஷினில் போடும்போது அவங்க பின் நம்பர் கொடுப்பாங்க அந்த பின் நம்பர் சிசிடிவி கேமராவில் வாட்ச் ஆகிடும் இவங்க வாங்கிட்டு நாளைக்கு இவங்க போயிடுவாங்கல்ல இவங்க தான் போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சா இவங்க உடனே இந்த கார்டை கொடுத்து இதே மாதிரி கார்டு செய்துருவாங்க அது போலி கார்டு போலி கார்டு செய்துருவாங்க இதே மாதிரி செய்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கு மினி லோன் ஆப்னு போட்டிங்கன்னா ஒரு ஐநூறு லோன் கொடுக்குற ஆப் வந்து இருக்கு அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண உடனே உடனே உங்கள் பேர் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்த உடனே அந்த மொபைலில் வந்து ஒரு கேமரா ஓப்பன் ஆகும் அந்த கேமரா ஓப்பன் ஆனோடனே ரெண்டு வாட்டி கண்ணை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்படி ஓப்பன் பண்ணோன்னா நீங்கள் தானா அப்படின்றத அது ஃபோட்டோ எடுத்துக்கும் நீ பணம் தெரியா தரலையா இல்லை உன்னை மாஃபிங் பண்ணி சொல்லவா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு த்ரெட்னிங் பண்ணுறாங்க இதுவும் வந்து ஒயிட் கலர் கிரைம்ஸ் தான் சார் இது வரைக்கும் சைபர் கிரைமில் இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் ஏமாந்தவங்க பணத்தை மீட்டு கொடுத்துருக்கலான்னு பாருங்கள் வணக்கம் ஆகாயம் தமிழ் நேர்களை ஒயிட் காலர் குற்றங்கள் அதிகமாகிவிட்டனவா இதற்கு காரணம் என்ன இதன் பின்னணி என்ன இதை பற்றி பேசுவதற்காக சமூக ஆர்வலரும் பத்திரிகையாளருமான திரு விமலேஸ்வரன் இங்கு வந்திருக்கிறார் வணக்கம் திரு விமலேஸ்வரன் வணக்கம் சார் ஒயிட் காலர் குற்றங்கள் அலுவலகங்களில் வேலை செய்கிறவங்க கிளர்க் லெவலில் இருக்கிறவங்க அதிகாரி லெவலில் இருக்கிறவங்க இவர்கள் செய்கிற குற்றங்கள் அதிகமாகிட்டு அடிப்படையில் இதுக்கு என்ன காரணம் அடிப்படை ஒயிட் காலர் கிரைம்ஸ்ன்றது வந்து பொது தளத்திலையும் தனியார் நிறுவனங்கள்லேயும் அரசு அலுவலகங்கள்லையும் எல்லா இடத்துலையுமே ஒயிட் காலர் கிரைம்ஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அதில் உலகம் முழுவதும் ஒயிட் காலர் கிரைம்ஸ் நடந்தாலும் தமிழகத்தில் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே வருது காரணம் என்னன்னு கேட்டால் அதாவது சட்டத்தின்ல இருக்கிற ஓட்டையை ரொம்ப எளிமையாக அவங்க பயன்படுத்திக்கிறதுன்னு ஒரு காரணம் சுயநலம்னு பார்க்கும்போது குறுகிய காலத்தில் மேலே வந்துடணும் அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப சிரமம் இல்லாமல் மேலே வந்துடணும் பணம் சம்பாதிச்சிடணும் அப்படின்றது தான் இதுக்கு பின்னணியாகவே இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் ஒயிட் காலர் கிரைம்ஸுன்றது சின்னதுலேருந்து பெருது வரைக்கும் ஒரு நூற்று கணக்கான கிரைம்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம நூற்று கணக்கான கிரைம்ஸ் எல்லாம் உதாரணமாக ஒரு பத்து விஷயத்த நம்மளால் இப்போ இந்த நேர்காணலில் பத்து விஷயத்த நம்ம அதை எடுத்து சொல்ல முடிய மக்கள் எளிமையாக ஒயிட் காலர் கிரைம்ஸில் மாட்டிக்கிறதுக்கு உண்டான பத்து விஷயங்களை நம்ம எளிமையாக இந்த நேர்காணலில் என்ன என்ன பத்து விதமான குற்றம் நடக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களா ஆமாம் சார் என்னது பத்து விதம் பத்து விதமானதுனா என்னென்னா உதாரணமாக உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக கோவை திருப்பூர் இங்கே வந்து நடந்துகிட்டு இருக்க ஒரு எம்எல்எம் ச சம்பந்தமான ஒரு மோசடியும் வந்து ஒயிட் காலர் கிரைம்ஸ் தான் சார் ஒயிட் காலர் கிரைம்ஸ்னா என்னென்னா கத்தியின்றி ரத்தமின்றி ஒருத்தரை வந்து சித்திரவதை செய்யாமல் அவங்கள ஏமாற்றி மோசடி செய்கிறது தான் சார் ஒயிட் காலர் கிரைம்ஸ் ரத்தம் வராது கொலை பண்ண மாட்டாங்க எதுவுமே போகிறாது சட்டம் ஒழுங்கு இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒருத்தரை மோசடி பண்ணுறது தான் ஒயிட் காலர் கிரைம்ஸ் சார் அதில் ஒன்று தான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நடந்திருக்கிறது நம்ம ஏற்கனவே நடந்த ஆருத்ரா இஜாவு இப்போ நடந்திருக்க இந்த மைவித்ரி ஆட்ஸ் இது போன்ற ஒரு ஒரு குற்றம் தான் சார் நடக்கிறது அதாவது இங்கே ஒரு நீங்கள் பணத்தை ஒரு ஒரு ஐம்பது ரூபாய் ஆசையை காட்டிட்டு இந்த ஐம்பது ரூபாய்க்கு அடுத்து இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் வேணும்னா நீங்கள் ஒரு ஐநூறுரூபா கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வேணும்னா நீங்கள் ஐயாயிரம் ரூபாய் கட்டுங்க அப்படின்றது அஞ்சு லட்சம் வேணும்னா நீங்கள் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கட்டுங்கன்னு சொல்கிறது இது வந்து அது இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு பத்து பேரை சேர்த்து விடுங்க இதுவும் ஒரு ஒயிட் காலர் கிரைம்ஸ் இதில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லணும்னா இப்போ உதாரணமாக அரசு அலுவலகம் சார் சொன்னதுலேருந்தே வந்துடுறேன் அரசு அலுவலகம் போலி பாஸ்போர்ட்னு ஒன்று இருக்குது சார் போலி பாஸ்போர்ட்னு எல்லோரும் நினச்சிக்கிறாங்க பாஸ்போர்ட்டையே அப்படியே செய்து கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்குறது தான் போலி பாஸ்போர்ட்னு நினச்சிக்கிறாங்க அந்த பாஸ்போர்ட்டோட மேனுஃபேக்சரிங் தான் போலி பாஸ்போர்ட்னு நினச்சிக்கிறாங்க அது கிடையாது போலி பாஸ்போர்ட் போலியான ஆவணங்களை போலியான நபர்களுக்கு ஆவணங்களை மோசடி செய்து அதை அதை சித்தரித்து அவர் அப்ரூவ்டு கொடுத்து வழங்குறது தான் வந்து அதை ஒருத்தர் நபர் செய்கிறாரு டாக்குமெண்ட்டை வெரிஃபை
இதன் மூலியமா அந்த ஒரு சா பாஸ்போர்ட் வாங்கி கொடுக்கறது இதுவும் வந்து ஒயிட் காலர் கிரைம்ஸ் தான் சார் முக்கியமாக நீங்கள் சொன்னதில் விளக்க வேணும் போலி பாஸ்போர்ட் வாங்குறது அப்படிங்கிறது பாஸ்போர்ட்டை போலியாக சேருது இல்லை இப்போ ரூபா நோட்டை போலியாக பண்ணுறாங்களே அதே மாதிரி இன்னொரு நோட்டை அந்த மாதிரி இல்லை கிடையாது போலி ஆவணங்களை கொடுத்து பாஸ்போர்ட் வாங்குறது ஆமாம் சார் அந்த போலி ஆவணங்களை தயாரிக்கிறதுமே போலி தானே ஆமாம் போலி ஆவணங்களை தயாரிக்கிறது ஆவணங்கள் தான் அதாவது போலி பாஸ்போர்ட்டுன்னு சொல்கிறதே வந்து அந்த வழக்கம் பே சொல் வழக்கத்தில் போலி பாஸ்போர்ட்னா எல்லாம் நினச்சிக்கிறாங்க பாஸ்போர்ட்டே செய்து வருது ஆவணத்தை தான் செய்கிறாங்க பாஸ்போர்ட்டை வந்து அதில் தான் நம்ம ஏ ஏற்கனவே இருந்த உளவுத்துறை இப்போ இவர் டிஜிபியாக இருந்தவர் இவர் கூட அதில் கூட சர்ச்சையில் சிக்கியிருக்காங்கல்ல தேவிச்சன் தேவ் ஆசீர்வாதம் கூட அந்த போலி பாஸ்போர்ட்ஸ் விவகாரத்தில் இருக்காருல்ல இது ஒரு பக்கம் இந்த போலி பாஸ்போர்ட் ஒரு பக்கம் போலி பாஸ்போர்ட்ங்கிறது போலியான ஆவணங்களை கொடுத்து அங்கே இருக்கிற அதிகாரிகள் ஏற்றுக்கிறது அங்கே இருக்க அதிகாரிகள் ஏற்றுக்க வைக்கிறது தனக்கு வேணும் ஒருத்தர் வந்து பணம் கொடுக்கிறார் அவர் ஒரு முதல் குற்றவாளி அது அவருக்கு கூட சேர்ந்து செய்து கொடுக்கிறார் பாருங்க அந்த புரோக்கர் ஏஜென்சி ஆனா இவங்க மூணாவது அரசு ஊழியர் கூட போறாங்க பாருங்க இவங்க அதில் சேர்க்க மாட்டேன்றாங்க இப்போ பாஸ்போர்ட் ஒரு ரகமா அதே மாதிரி பதிவுத்துறை ஒரு ரகம் போலியான ஆவணங்கள் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் பாஸ்போர்ட் பற்றி சொல்லுங்க நீங்கள் ஏன்னா அது மக்களுக்கு அது புரியும் நீங்கள் நீங்கள் விளக்கமாக சொல்லிட்டு இருந்தீங்க போலீஸ் பாஸ்போர்ட்ங்கிறது பாஸ்போர்ட்டையே தயார் பண்ணி கொடுக்கறது இல்லை ஆமாம் அந்த இறுதியில் அதை அப்ரூவ் பண்ணுறாங்களே ஆமாம் அவங்க அரசு அதிகாரி தானே ஆமாம் அவங்க தெரிஞ்சு பண்ணுறதா இல்லை தெரியாமையே பண்ணுறதா தெரிஞ்சு தான் பண்ணுறது தெரியாமல் பண்ணுற வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திலையும் ஒரு அந்த சரௌண்டிங் அந்த சுற்றுப்புற புற நிலையத்துக்கு அந்த காவல் நிலையத்துக்கு எல்லைக்கு உட்பட்டவங்க ஒரு பாஸ்போர்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது ரிஜினல் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸர் அந்த மண்டலத்திலேருந்து சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரத்துக்கு போயிடும் அந்த காவல் ஆணையர் ஆகத்துலேருந்து அந்த ஜூரி ஸ்டேஷன் பிரிஞ்சு அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரிஞ்சு வரும் சவுத் வெஸ்ட் ஈஸ்ட்டுன்னு அங்கே டிசி ஆஃபீஸ்க்கு வந்து டிசி ஆஃபீஸ்லேருந்து இந்த ஜூரி ஸ்டேஷனில் இருக்க அங்கே இருக்க ஒரு ஐஎஸ் காவலர் வருவார் அவர் அந்த காவல் நிலையத்தில் சஃபாரி ட்ரெஸ் போட்டிருப்பார் அவர் தான் வருவார் லெவல் ஒன் அவர் தான் வருவார் நேராக வந்துட்டு இந்த இடத்துல இந்த வீட்டில் விலாசம் இருக்காங்களா ஆ இருக்காங்க எங்கே காட்டுங்க இந்த ஆவணம் இருக்கா சரி நீங்கள் ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க ஏ காலத்தொட்டு காலந்தொட்டு இதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க உண்மையாக வெரிஃபை பண்ணுறது இதில் எல்லா உளவுத்துறை காவலரும் இதில் தப்பு பண்ணுறது வாங்கன்ற நம்ம சொல்ல முடியாது அதில் அவங்க ஏழு நாளுக்குள்ளே விளக்கம் தரலன்னா அந்த பாஸ்போர்ட் இவங்க ஏழு நாளுக்குள்ளே விளக்கம் தரல தான் நான் ரிட்டன் அனுப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க திரும்ப அவங்க ரீ வெரிஃபிகேஷன் போடணும் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் கொரி வச்சுருவாங்க ஆனால் பாஸ்போர்ட்டுன்னு ஒன்று நம்ம எவ்வளோ படத்தில் பார்க்குறோம் பதறி போய் போடுவாங்க நான் தான் சார் வந்திருக்கேன் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க பாஸ்போர்ட்டுக்காக தான் வந்திருக்கேன் உங்கள் ஆவணெல்லாம் எடுத்துகிட்டு காலையில் உங்கள் பையனை வர சொல்லுங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கார வர சொல்லுங்கள் ஆ நீங்கள் இங்கே தான் இருக்கீங்களா ஓகே இவர் இந்த இடத்துல தான் இருக்காரு ஸோ ஒன் ஸோ இவர் மேலே எந்த குற்ற வழக்கு இல்லை எங்கள் காவல் நிலையத்தில் இல்லை மற்ற காவல் நிலையத்தில் இருக்கிறத எங்கள் கவனத்துக்கு வந்திருக்கு நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிங்க இல்லை இவர் மேலே எதுவுமே இல்லை இவர் வெளிநாட்டில் படிக்கிறதுக்கு தான் போகிறார் வேலைக்காக தான் போகிறார் ஃபேமிலிக்காக தான் போகிறார் இப்படின்னு கொடுக்கறது நீ பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணு என்கொயரி என்கிட்ட தான் வரும் நான் உனக்கு பாஸ் பண்ணுறேன் இந்த அட்ரஸில் உங்கள் மாமனார் வீடு தானே இருக்குது உன் அட்ரஸ் வேறு ஊரில் இருக்குல்ல உனக்கு அட்ரஸே இல்லை இல்லை நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த க்ரைமுக்கு துணை போகிறது அந்த பாஸ்போர்ட்டில் மாட்டும்போது இந்த நபரும் மாட்டணும் இப்படி தான் பாஸ்போர்ட்டில் வந்து நிறையா வந்து இப்போது உதாரணமாக இந்த அதிகாரிகள் எல்லாருடைய கண்ணுலேயும் மண்ண துவர கில்லாடி இருக்காங்க கில்லாடி இருக்காங்க எவ்வளோ சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தாலும் அதில் ஒரு ஓட்டையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நபர்கள் இருக்காங்க அதிகாரிகள் அதிகாரிகள் நேர்மையான இருக்காங்க பாஸ்போர்ட் அதிகாரிகளோ காவல் அதிகாரிகளோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து விசாரிக்கிற காவல் துறை ஊழியர்களோ எல்லாருமே சின்சியராக இருந்தாலும் கூட இவங்களையும் ஏமாற்றக்கூடிய அளவுக்கான கில்லாடிகள் வெளியே இருக்காங்க ஆமாம் இதுவரைக்கும் நம்ம கேள்விப்பட்டு பாஸ்போர்ட் அலுவலகங்கள் இந்த மாதிரி மோசடி நடந்து <laughs> பத்திரப்பதிவுத்துறை இப்போ பதிவுத்துறை மோசடி ஆவணங்கள்ன்றாங்க மோசடி ஆவணம் போது மோசடி ஆவணம் ஒன்று பதிவுப்படுதுன்னா அது தாசில்தாரோட அதாவது சார் பதிவாளரோட அனுமதி இல்லாமல் அது பதிவு செய்ய போற போகிறது இல்லை அப்போது அவங்களும் அதுக்கு உடந்தையாக இருக்கிறாங்க அது எல்லா சார் பதிவாளரையும் நம்ம சொ
ஒரு நிறைய மெசேஜ் வரும் நமக்கு நிறைய லிங்க் மெசேஜஸ் எல்லாம் வரும் நம்ம வந்து மெசேஜ் வந்தோம்னா ஏதா ஒன்றை கிளிக் பண்ணுவோம் கிளிக் பண்ணோடனே அவங்களுக்கு முதல் நம்ம பேங்க்கோட டீட்டெயில்ஸ் ஒரு டீட்டெயில்ஸ் அவங்களுக்கு போவோம் ஒரு ரெண்டாவது டீட்டெயில்ஸ் போவோம் இது அப்படியே அந்த ரெண்டு டீட்டெயில்ஸ் போகும்போது உங்களுக்கு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ரெண்டு மூணு வங்கி கணக்கு வச்சுருந்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட ஒரு வங்கி கணக்கை வந்து நீங்கள் நிறைய பேங்க்குக்கு லோனுக்காக நீங்கள் டைரெக்டாக பேங்க்கில் போய் கொடுத்துருக்க மாட்டீங்க இங்கே தான் தப்பே நடக்குது டைரெக்டாக பேங்க்கில் போய் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க பேங்க்கில் ஆன்லைனில் அப்ளோட் பண்ணுவோம் சரி சார் எங்களோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஒருத்தருக்கு அனுப்புகிறேன் அவர்கிட்ட நீங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட் கொடுத்து விடுங்க உங்கள் டாக்குமெண்ட் கலெக்ட் உங்கள் அப்ளிகேஷனை கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க நேராக வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனை இருபது கையில் வாங்கிட்டு சார் நான் பேங்க்கில் லாகின் பண்ணுறேன் பட் இவங்களால் அந்த லோனை கொடுக்கறதுக்கு வைக்க முடியாது இவங்களால் அந்த டாக்குமெண்ட்டை வாங்கிட்டு போய் தான் அங்கே கொடுக்க முடியும் இவங்களுக்கு மேலே ஒரு டீம் ஹெட்டுன்னு இருப்பார் அவர் என்ன பண்ணுவார் உங்களுக்கு லோன் கிடைச்சாலும் கிடைக்கலனாலும் அவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடைக்காது அவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அவர் ஒரு ஃபைலை லாகின் பண்ணார்னா அவருக்கு ஒரு கவுண்ட்டு ஒரு ஃபைலை லாகின் பண்ணால் அவருக்கு டூ தௌசண்டோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோ த்ரீ தௌசண்டோ அப்படின்னும் போது ஒரு நாளைக்கு அவர் ஐம்பது ஃபைல் லாகின் பண்ணணும்னு நினைப்பார் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து பதினஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே நான் இரநூறு ஃபைல் போடணும் அந்த இரநூறு ஃபைலுக்கு ஒரு ஃபைலுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுபான் வச்சுங்க அந்த இரநூறு ஃபைல் போடுறாருனா அது இருபது பேருக்கு தான் லோனே கிடைக்கும் அதே மாதிரி மந்த் எண்டு டைமில் இருபதாம் தேதியிலேருந்து முப்பதாம் தேதி இந்த பதினஞ்சு பேர் கிடைக்காது பார்த்தீங்களா இந்த கிடைக்காதவங்க நீ என்ன டாக்குமெண்ட்டை திரும்ப கூறான்னு யாருமே வாங்குறது இல்லை எனக்கு லோன் கிடைக்கல சார் என் டாக்குமெண்ட்டை திரும்ப கொடுங்க நீ யாரும் வாங்குறது இல்லை லோனுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் ஆமாம் டாக்குமெண்ட்ஸும் கொடுத்துறோம் டாக்குமெண்ட்ஸை காப்பி ஆமாம் அடுத்து காப்பி கொடுக்கும் இந்த டாக்குமெண்ட் அவங்க வச்சுப்பாங்க அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த டாக்குமெண்ட்டை வச்சுட்டு இந்த கலெக்ஷன் ஏஜென்சி இந்த இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் ஒரே பேங்க்கில் ஒரே ரொம்ப நாள் வேலை செய்ய மாட்டாங்க இவங்க நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வேறு வேறு ஏஜென்சியில் மாறினே இருப்பாங்க இவங்க லிங்க்கில் வேறு ஒருத்தர் மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு தேவையில்லாத கால்ஸ் வருது சார் லோன் வாங்கிக்கிறீங்களா எப்படி வரும் ஒரு கா டெலிகாலர்கிட்ட போயிட்டு இந்த இந்த நம்பர் லிஸ்ட்டில் இருக்குன்னு வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஓ ஃபோன் ஒரு டெலிகாலர்கிட்ட கொடுத்து கால் பண்ணால் அவங்க எல்லோரும் சார் சார் அதே மாதிரி அனாதை ஆசிரமத்துக்கு உதவி பண்ணுங்க சார்னு கேட்பாங்க எப்படி நம்ம நம்பரை மட்டும் எடுத்து கேட்குறாங்க இந்த லிஸ்ட்டை எடுத்து வச்சுருது அப்போது இவங்க அடுத்த பேங்க்குக்கு போவாங்க அடுத்த பேங்க்கில் போயிட்டு நான் போனாங்க நம்ம பேரில் லோனை போடுவாங்க அவங்களுக்கு ஃபைலை லாகின் பண்ணியே ஆகணும் நம்மளுக்கு அப்போ லோனே தேவைப்படாது நம்ம அந்த கட்டத்தை தாண்டி ஆறு மாதம் ஆகிருக்கோம் நம்ம ஃபைலை லாகின் பண்ணுவாங்க வேறு ஒரு நம்பர் போட்டு அது ரிஜெக்ட் ஆகிடும் அவங்களோட கவுண்டிங் முடிஞ்சிச்சு மூன்றாவது நம்பர் வெளிநாட்டிலேருந்து வராங்க இங்கே வெளிநாட்டிலேருந்து வராங்க நல்லா சுற்றி பார்க்குறாங்க சுற்றி பார்த்துட்டு ஒரு பத்து நாள் வேட்காளருடைய குற்றங்களை சொல்கிறீங்க ஒவ்வொன்றா ஆமாம் இது ஒன்று ஆமாம் நான் பத்து விஷயம் சொன்னதில் இப்போ ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்லிவிட்டேன் இப்போ நாலாவது விஷயம் அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து வராங்க ஃபேமிலியோட ஒரு ஒரு இந்தியாவில் என்ஜாய் பண்ணுற பண்ணுறதை சுற்றி பார்க்குறதுக்கு வராங்க வந்துட்டு அவங்க சுற்றி பார்த்துட்டு போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு தான் போவாங்க நீங்கள் நார்மலாகவே எல்லோரும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு தான் போவாங்க போகும்போது சுற்றி பார்க்க வரவங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க சரி இங்கே எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டோம் எனக்கு ஒரு ப்ரீப் கேஸ் வாங்கணும் எனக்கு ட்ரெஸ் வாங்கணும் அவங்க ஊர்லேயே அது கிடைச்சாலும் இங்கேருந்து வாங்கிட்டு போகிறோம்னு நினைப்பாங்க அப்படின்னும் போது ஒரு ஷோரூம் போவாங்க ஒரு ஷோரூம் போயிட்டு இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஷோரூமில் ஒரு நபர் இருக்கும் அவர் ஒயிட் கலர் கிரீம் தான் இருக்கும் அது எப்படி கேட்கணும் சார் நீங்கள் சார் இதை எடுத்துங்க சார் அதை எடுத்துங்க சார் அவங்க கிட்ட ரொம்ப நேரம் மலேசியாவா ஏன் சிங்கப்பூரா இவங்கள குறி வச்சுருவாங்க இவங்க பார்க்கும்போதே இவங்க பேச்சுவாளர்களே மலேசியா சிங்கப்பூர் இவங்க வெளிநாட்டில் வந்து இவங்க தான் நம்மளை ஈஸியாக இவங்கள தான் நம்ம ஏமாற்ற முடியும்ட்டு உடனே அவங்கள கேட்பாங்க இந்த ஒரு வார காலத்தில் அவங்க வெளிநாட்டிலேருந்து இங்கே வந்து அவங்க பணம் எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணி அவங்கக்கிட்ட கார்டு தான் இருக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் டெபிட் கார்டு இருக்கும் இல்லை டெபிட் கார்டு இருக்கும் கிரெடிட் கார்டு இருக்கும் ஏதோ ஒரு கார்டு இருக்கும் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான லட்சக்கணக்கான பணத்தை பெட்டியில் வச்சுட்டு வந்து பணமாக செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்க போகிறது இல்லை அவங்க டாலரை கொண்டு வந்தால் கூட இங்கே மாற்றிட்டு மீறி கார்டை தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது இந்த கம் இந்த இந்த நபர் கேட்கும் அந்த நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிற நம்பர் சார் இதை வாங்கிக்கிங்க அதை வாங்கிக்கிங்க அவங்க மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க சார் நீங்கள் எப்போ சார் வெளியூர் போகிறீங்க எந்த ஊரில் சார் போகிறீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்க சார் நிறைய ஆஃபர்லாம் வந்துருக்கு நீங்கள் சிங்கப்பூரில் என் ஃப்ரெண்டெலாம் இருக்கார் சார் நீங்கள் அப்படின்ன
அதுதான் இவங்க பா அதே மாதிரி செய்கிறதுக்கு தான் அதுதான் ஒயிட் காலர் கிரைம்ஸ் அதுதான் ஒயிட் காலர் கிரைம்ஸ் அதே மாதிரி கார்டு செய்கிறதுக்கெலாம் நபர்கள் இருக்காங்க செய்த ஒன்று இவங்க வெளிநாட்டுக்கு போய் இறங்க ஆரம்பித்தா அடுத்த ஒரு நாள் நல்ல இங்கே அவங்க கார்டில் போட்டு தீட்டு 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 தீட்டிடுவாங்க போட்டு 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 நம்பர் போட்டு என்கோடு நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அதில் கார்டில் இருக்கும் அதில் வந்து நேரடியாக வெறும் கார்டனுடைய நம்பர் மட்டும் இல்லை இல்லை உள்ளே வந்து போடுறதுக்கான எலக்ட்ரானிக்லி என்கோடு அது அது இப் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும்ன்றதுக்காக தான் நம்மளோட ஒரு பேங்க் ஆப்பவே ரெண்டு முறை நம்பரை தப்பாக போட்டுட்டால் உடனே திரும்ப நம்ம மாற்றுற மாதிரி விஷயத்தை கொண் அப்போ பேங்க்குக்காரங்க ஏன் இதை கொண்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரிலாம் க்ரைம் நடந்துகிட்டு இருக்கவங்களை தான் மாற்றி மாற்றி இப்போ கூட நீங்கள் பேங்க்கில் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போதுலாம் சொல்லுவாங்க சார் எங்கள் பேங்க் மற்ற பேங்கோட செக்யூரி செக்யூர் ஜாஸ்தி சார் நீங்கள் ஒரு முறை ஏடிஎம் பின்னா போட்டிங்கன்னா அக்கௌண்ட் பிளாக் ஆகிடும் வேறு யாரும் எடுக்க முடியாது இப்படிலாம் அப்போனா அப்போ அப்போ மற்ற பேங்க்கில் வந்து எடுக்கிறாங்கன்னு தான் அர்த்தம் இன்னமும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்போ இதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு அவங்க எங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க ஒன்று ரெண்டாவது ஒரு மெசேஜ் வருது அந்த மெசேஜ் இதற்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு நா மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி காவல் ஆணையர் இருக்கும்போது காவல் ஆணையரே ஒரு ஆடியோ பேசுகிறாரு அவருடைய நண்பர் வெளியூரில் டெல்லியிலேருந்து பேசுகிறாங்க ஐயோ நீ லிங்க் வந்தோன்னே நீ ஏன் தொட்ட அந்த லிங்க்கை தொட்ட உடனே அந்த ஃபோன் அப்படியே ஒரு ஜ ஹேங் ஆகுது ஹேங் ஆகின உடனடியாக அவர் அக்கௌண்ட்லேருந்து மொத்த அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் போயிடுது இது ஃபஸ்ட்டு டைம் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு டைமும் இந்த டாக்குமெண்ட் கொடுக்குறீங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா அந்த பேங்க்கில் இருந்து நாலாவது விஷயமா அந்த பேங்க்லேருந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க சார் நீங்கள் தான் நான் எனக்கு லோன் வேணாம் சார் நான் தான் எனக்கு லோன் வேணாங்க அது எப்போயோ கொடுத்ததுன்றாங்க அப்போ நீங்கள் உங்கள் பேர் உங்கள் ஃபாதர் நேம் அதில் இருக்கும் அட்ரஸ் ப்ரூஃபில் உங்கள் டேட்டா பொறுத்து அதில் இருக்கும் இந்த ரெண்டு மூணு விஷயந்தான் உங்களோட பேங்க்குக்குள்ளே சுற்றி சுற்றி வரும் பெரும்பாலான எல்லா ஏடிஎம் கார்ட்லேயும் பின்னால் அவங்க நம்பரை மறந்துடுவோன்னு எழுதி வைக்கிறவங்க இன்னமும் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒன்று அப் டேட் ஆஃப் பர்த்தை பாஸ்வேர்டாக போடுறவங்களும் இருக்காங்க அப்பா பேர் இது மூணு தெரிஞ்சிச்சு ஏற்கனவே நீங்கள் மெயில் ஐடி கொடுத்துருப்பீங்க அப்போது இவங்க எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல கொடுத்தவொன்னே எங்கேயாவது ஒரு கண்ட்ரியில் ஒருத்தன் உட்காந்துக்கிட்டு அதை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் ஆக்சுவலாக நம்ம பிலிப்பைன்ஸ்னு சொல்லுவோம் பிலிப்பைன்ஸ்காரன் இங்கேயே வந்து ரூமு போட்டு உட்காந்து இங்கேயே அந்த பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இதை ஏன் நம்ம டெய்லி அக்யூரேட்டாக நம்மளால் சொல்ல முடியுதுன்னா தினமும் சிறைக்கு போகிறவங்களில் வந்து இந்த மாதிரி ஒயிட் காலர் கிரைம்ஸ் ஃபுல்லாகவே இதோ பக்கத்தில் இருக்க இந்த காவல் நிலையங்கள் டி ஒன் காவல் நிலையங்களில் கூட கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலஞ்சு நைஜீரியன்ஸ் பிடிச்சாங்க பார்த்தா அவங்க ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ஒயிட் காலர் அவங்க அங்கே இருக்காங்க நம்ம தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அவங்க இங்கே ரூம் எடுத்து வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புகிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தேவைப்படுது இன்னும் ஒரே ஒரு டவுட் அவங்களோட அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு பின்னு கிடச்சிருச்சுன்னா அவங்க எடுத்துருவாங்க அது பின் நம்பராக இருக்காது ஒன்று உங்களோட கோட் வேர்டு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக அப்போது மக்கள் எப்போ அலாட் ஆகணும்னா ரெண்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வச்சுருப்போம் அதில் ஒரு வங்கியில் வந்து நம்மளோட ஒரு வங்கியில் நம்ம பணம் போட்ட உடனே ஒரு தொகை போட்ட உடனே நம்மளுக்கு ஒரு ஃபோன் வருது அப்படின்னா நம்ம அலாட் பண்ணிக்கணும் இந்த வங்கி அனக் அக்கௌண்ட்டு வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் ரெண்டு அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பீங்க ஒரு அக்கௌண்ட்டில் ஒரு பெரிய தொகையாக போடுங்க உடனே உங்களுக்கு கால் வரும் சார் நீங்கள் இது வாங்கிக்கிறீங்களா லோன் வாங்கிக்கிறீங்களா அதை வாங்கிக்கிறீங்களா உங்களுக்கு கால் வந்துருச்சுன்னா அடுத்த வினாடி நம்மளோட இந்த வங்கியில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டு வெளியே மிஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றது நம்ம அனலைஸ் பண்ணி இதை வந்து ஏமாந்தவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏன் இந்த வங்கியில் போட்டால் மட்டும் நம்மளுக்கு ஃபோன் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த வங்கியில் போட்டோன்னா ஃபோன் அப்போ அவன் ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மக்கிட்ட எதிர்பார்க்குறான் அப்போ அந்த ஒரு லாஸ்ட்டு ஒரு அந்த கீ அவனுக்கு கிடச்ச உடனே அந்த டக்குன்னு அந்த பணத்தை எடுத்துருவான் ஒரு செகண்டில் இதுவும் ஒயிட் காலர் கிரைம்ஸ் தான் இப்போ லேடிஸுங்களுக்கு நிறையா மெசேஜ் மெசேஜ் வருது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்க கிரைம் இது அவசியம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுருக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து இப்போ நம்ம செய்தியாளருக்கு நிறைய பேர் நைட்டில் ஃபோன் பண்ணி அண்ணா ஒரு பையன் ஃபோன் பண்ணி அண்ணா எங்கள் அண்ணனுக்கு மேரேஜ் ஆகிடுச்சு எங்கள் அண்ணிய ஃபோனில் வந்து ஃபோன் போட்டி இந்த மாதிரி மிரட்டுறாங்க அப்படின்னா என்ன மிரட்டுறான்னு கேட்டால் பணம் கேட்டு மிரட்டுறாங்க அதுவும் ஒட்கல் ஏன்னு கேட்டால் முதல்ல ஒரு நம்பர்லேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஃபோன் வருது ஃபோன் வந்தால் நம்ம இப்படி 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 ஆன் பண்ணுவாங்க அந்த லேடி நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணோன்னா டக்குன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேமரா ஓப்பன் ஆகிடும் அவங்களுக்கு
ஃபோட்டோ வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு நபர் ஒரு பெண் வந்து நம் அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்புவாங்க வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தோன்னா அது இன்னொரு பையன் கூட நியூடாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோவை இவ்வளோ பணம் தெரியா இதை நான் வேறு யாருக்குன்னா அனுப்புவான் இது டெய்லி நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம டெய்லி இதுக்கு வந்து சைபர் கிரைமில் இந்த மாதிரி புகார் தினமும் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆன்லைனில் பல பெண்கள் வெளியே சொல்லாமல் ஆன்லைனில் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சால் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சால் அண்ணனுக்கு தெரிஞ்சால் திட்டுவாங்கன்னு ஆன்லைனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க ரெகுலர் உடனே என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் பணம் நீ யாருன்னு சொல்லிட்டு பயப்படுவாங்க பயப்பட்ட உடனே என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ என்னுடைய மோ நான் தான் அந்த நான் தான் அந்த பாதிக்கப்பட்ட நம்பர்னா என்னுடைய ஃபோனில் உங்களோடைய நம்பரை நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா முதல் உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க உங்களுக்கு அமுச்சு நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து டெலிட் பண்ணிடுவாங்க உங்களுக்கு அனுப்புனதை எனக்கு அனுப்புவாங்க பார்த்தீங்களா அவருக்கு அனுப்பிட்டேன் ஓ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எல்லாத்தோட இருக்கிறதுலே மானம் தானே பயம் ஐயோ பயந்து 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 அவனுக்கு பணம் கொடுப்பாங்க ஒரு சிலர் இந்த அக்கௌண்ட்டில் பணம் போடு இந்த அக்கௌண்ட்டில் பணம் போடு ஏன் இது டெய்லி சொல்லலாம் கிரைமில் சைபர் கிரைம் சொல்லலாம் இல்லை துணிஞ்சவங்க சொல்லிடுறாங்க துணியாதவங்க வந்து எந்த தவறும் செய்யாதவர்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபோனுடைய கேமரா ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி நல்லா காமிக்கணுங்கிற இருக்கிறவங்க அதை பயன்படுத்தி அவங்களுடைய படங்களை தவறாக ஆபாசமாக சித்திக்க சித்தரிக்கிறாங்கன்னா அதை காவல்துறையுடைய சைபர் கிரைம் சொல்லலாம்ல அதாவது சைபர் கிரைமில் நிறையா புகார் நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது சார் எல்லாத்தையும் சைபர் கிரைம்லாம் தீர்க்க முடியும் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாத விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது ஏன்ட்ட நம்ம சைபர் கிரைம் காவல்துறையால் இன்னும் நடந்துக்காம விஷயம் நிறையா இருக்குது இப்போது ஃபேஸ்புக்கில் இந்த மாதிரி போட்டுட்டாங்க சார் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அந்த ஃபேஸ்புக்கில் அவங்க எடுத்துட்டாங்கல்ல இப்போ எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்ட்டா அதில் லிங்க்கு வேணும் அப்படின்னு வாங்க நீங்கள் அந்த லிங்க் இருக்குடுங்க அந்த ஃபேஸ்புக் ஸ்க்ரீன்ஷாட் வச்சு எங்களால் பிடிக்க முடியாதுன்னு வாங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக காவல்துறை அப்படி தான் சொல்லுது அப்படின்னும் போது இவங்களோட நம்ம சைபர் கிரைமோட ஒயிட் காலர் கிரைம்ஸ் பண்ணுற கிரிமினல்ஸ் வந்து அட் அட்வான்ஸாக இருக்காங்க இதுதான் உண்மை இவங்களோட அட்வான்ஸ் இவங்களாம் நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அட்வான்ஸாக இருக்கிறாங்க அப்போ வந்து ஒரு ஒருத்தர் போ ஒரு பையனுக்கு ஒரு கோர்ட்டில் வந்து சொல்கிறாரு தெரில சார் திடீர்னு நானே கூலி வேலை பார்க்குறேன் என் பையன் திடீர்னு பிஎம்டபிள்யூ காரில் வந்தான் அந்த காரில் வந்தான் வீட்டுக்குள்ளே வந்தான் திடீர்னு பார்த்தா ட்ரெஸ் பண்ணுவான் அன்றைக்கி அவன் பார்ட்டி அவன் பிறந்த நாளைக்கே பார்த்தா ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கான் எந்த வேலைக்கும் போகிறதில்ல எப்படின்றதே நான் சந்தேகத்திலே இருந்தேன் சார் கேட்டால் என் ஃப்ரெண்டு கொடுக்குறான் ஃப்ரெண்டு கொடுக்குறான் வெளிநாட்டிலேருந்து வருதுண்ணா ஆனால் எனக்கு இன்றைக்கி தான் சார் தெரியும் என் பையனை அரெஸ்ட் பண்ணோன்னா கோர்ட்டில் வந்து சொல்கிறார் அப்போது எங்கேருந்து பணம் வருதுன்னு அவங்களே தெரிஞ்சிக்கல ஒரு கண்டுக்கலன்னும் போது இதில் தான் இப்போ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நடந்துகிட்டு இருக்குது பார்த்தா ஒரு பெண்ணோட ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த பெண்ணுக்கே அனுப்புறது இல்லை பையனோட ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புறது லாஸ்ட்டாக ஒயிட் காலர் கிரீமை பற்றி ஒன்று சொல்லிடுறேன் ஆப்பில் போயிட்டு மினி லோன் ஆப்னு போட்டிங்கன்னா ஒரு ஐநூறு லோன் கொடுக்குற ஆப்பு வந்து இருக்குது அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண உடனே உடனே உங்கள் பேர் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்த உடனே அந்த மொபைலில் வந்து ஒரு கேமரா ஓப்பன் ஆகும் அந்த கேமரா ஓப்பன் ஆனோடனே நல்லா பாருங்கன்னு பாருங்கன்னு சொன்னோடனே கண்ணை கீழே டவுன் பண்ணுங்கன்னு கீழே டவுன் பண்ணு மேலே பாருங்க லெஃப்ட்டு ரைட்டு ரெண்டு வாட்டி கண்ணை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்க இப்படி ஓப்பன் பண்ணோன்னா நீங்கள் தானா அப்படின்றத அது ஃபோட்டோ எடுத்துக்கும் கேப்சர் எடுத்தோன்னா உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கேட்டிருப்பீங்க உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு வரும் ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ஒரு நிமிஷத்தில் உங்கள் அஞ் ஐயாயிரம் ரூபா உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப் ரெண்டு ஆப்பில் ஐநூற்று கணக்கான ஆப் வந்து நம்மளோட ப்ளே ஸ்டோர்லேயே இருக்குது அப்போது இவங்க டாக்குமெண்ட்லாம் கேட்டவுடனே இவங்க என்ன கேட்பாங்க இன்றைக்கி தேதி ஒன்றாம் தேதி இன்னு பத்தாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இந்த அமௌண்ட்டு கொடுக்கணும் பத்தாம் தேதிக்குள்ளே மேலே கட்டினீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எழுநூறுரூவா கட்டணும் அப்படின்னு வந்துடும் நீங்கள் பத்தாம் தேதி என்ன பண்ணிங்க பத்தாம் தேதி தானே சொல்லிட்டு ஐயாயிரம் ரூபா கடன் வாங்குறான்னா அவன் எந்த நிலமையில் இருப்பான் அவன் பத்தாம் தேதி நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு அமௌண்ட்டை போடுவான் போட்டவொன்னா உனக்கு ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுச்சி நீ இன்னும் நூறுரூபா கட்டலை இந்த நூறுரூபாய்க்கு கட்டலை கட்டலைன்னு அப்படியே விட்டுட்டு ஒரு மாதம் பொறுத்து இந்த நூறுரூபா நீ கட்டலை கட்டலை எப்பயுமே இந்த தாட் என்னன்னு கேட்டால் இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி லோன் வாங்குற நபர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் நம்மளுங்க அதை விட கிரிமினல் ஆச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு நேரத்தில் வாங்கிட்டு ரெண்டு நாள் பொறுத்து தானே அந்த அந்த ஆப்புக்கு தெரியும் அப்படின்ற
இப்போ ஒயிட் காலர் டைம்ஸ் எளிமையாக மக்கள்கிட்ட எளிமையாக வந்திருக்கிறது இந்த ஐநூறு ரூபா லோன்லேருந்து க்ரைம்ஸ் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஐநூறு ரூபாயிலேருந்து பல கோடி ஆருத்ரா ஒரு விதமான க்ரைம்ஸ் தான் ஹைஜாவும் ஒரு மித ஒரு விதமான க்ரைம்ஸ் தான் இப்போ மை வீத்ரி ஆட்ஸு அதுவும் ஒரு விதமான இதெல்லாம் வந்து ஒரு நிறுவனமாக போட்டு க்ரைம் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பண்ணுறவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னே தெரியாது இவங்களோட கே ஹெட்லெஸ் சிக்கன் தான் இந்த சிக்கனுக்கு அந்த தந்தூரி சிக்கனுக்கு எப்படி தலை எங்கே இருக்கு கால் இருக்காதோ இவங்களுக்கு யார் தலை இவங்களுக்கு யார் கால்னே தெரியாது கிரிமினல் மைண்டை வச்சுக்கிட்டு எங்கேயாவது ஒரு சர்வரை வச்சுக்கிட்டு ஏமாத்துறது தான் இதை இவங்களோட வேலை இந்த வெறும் வெளிநாட்டில் இருக்கும் ஏன்னா இங்கேனா உடனே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருவோம் வெளிநாட்டில் அவங்க எங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் போடுவாங்க முதல்ல இவங்க பேங்க்கில் எடுக்கிறதுக்குள்ள அவங்களுக்கு தேவையான பணத்தை பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுறது இது அளவுக்கு அதிகமாக நீங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லா பெரிய ஷாப்பிங் மகால்லையும் எல்லா பெரிய நிறுவனங்கள்லையும் அரசு அலுவலங்களும் யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இந்த ஒயிட் கலர் கிரைம்க்கு வெளியே தெரியாமல் துணை போகிறவங்களாம் இருந்துக்கிட்டு தான் சார் இருக்காங்க மக்கள் விழிப்பாக இருக்கணும் ஆமாம் விழிப்பாக இருக்கும் அது எவ்வளோ தான் பேங்க்கில் வந்து நாங்கள் பேங்க் மேனேஜர் கால் பண்ண மாட்டோம் ஒரு சொல்கிறார் நான் பேங்க் இந்த இதில் என்னன்னு கேட்டால் நான் அவருக்கு தமிழே தெரியாது ஆனால் நாலு வாரத்தை நான் பேங்க் மேனேஜர் பேசுகிறேன் உங்கள் பின் நம்பர் கொடுங்க அப்படின்றாங்க ஒரு பையனுக்கு வந்து கலிஃபோர்னியாவிலேருந்து பணம் வந்திருக்கு கலிஃபோர்னியாவிலேருந்து ஒரு அவரோட மேரேஜுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா வந்திருக்கு அவர் மதுரையில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக சிவகங்கையிலேருந்து போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு பன்னெண்டு இருபதுக்கு பணம் வந்திருக்கு வந்த உடனே அவருக்கு ஒரு ஃபோன் வந்திருக்கு சார் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் இவருது ஏற்கனவே லோனுக்கு கல்யாணத்துக்காக லோன் கேட்டு பல இடத்துல கொடுத்துருந்துருக்காரு அப்போ இவரை சேவ் பண்ணி இவ குறி வச்சுட்டாங்க இவருக்கு பணம் வந்தோன்னா அவங்களுக்கு மூக்கு வேறு தவிடனா ஃபோன் பண்ணுறாங்க இவர் ஃபேமிலியோட போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஆமாம் ஆமாம் எனக்கு தான் பணம் வந்திருக்கு இல்லை சார் நீங்கள் இப்போ இவ்வளோ பணத்தை எடுக்க முடியாது அப்படின்னா ஏன் எடுக்க முடியாது நான் துணி எடுக்க வந்திருக்கேன் அப்படின்றார் இல்லை இல்லை நான் பேங்க்லேருந்து பேசுகிறேன் நீங்கள் அந்த நம்பர் சொன்னீங்கன்னா மட்டும் தான் உங்கள் கார்டு லாக் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னோடனே அப்படியா இருங்கன்னு சொல்லிட்டு காதில் வச்சுக்கிட்டே கார்டை எடுத்து அந்த கார்டுக்கு பின்னாடி இருக்க மூணு நம்பர் சொல்லிவிட்டு ஃபோனை வாங்கி வச்சுட்டாரு பர்ச்சேஸ் பண்ணுற கவுண்டருக்கு போய் பார்க்குறாரு இவருக்கு க வங்கி கணக்கில் இருந்த முப்பதாயிரரூபாவும் அந்த கலிஃபோர்னியாவில் இருந்த ஒரு லட்ச ரூபா அந்த ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் மொத்தமாக போய் அவர் கல்யாணம் பண்ண முடியாது அங்கேயே மதுரையில் போய் ஒரு இடத்துல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாரு இது கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது மீட்டு தர முடியாது இது வரைக்கும் சைபர் கிரைமில் இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் ஏமாந்தவங்க பணத்தை மீட்டு கொடுத்துருந்தாங்களான்னு பாருங்கள் கொடுக்க முடியாது அதனால் அவங்க அஜாக்கிரதைன்னு சொல்ல முடியாது அவன் எங்கே இருக்கானே கண்டுபிடிக்க முடியாது இதில் ரொம்ப விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் இதில் ஒயிட் காலர் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கணும் நம்மளே நிறைய ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இப்போ போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா உங்கள் நண்பராக கூட இருக்கலாம் என் நண்பராக கூட இருக்கலாம் என் பேரை சொல்லி யாருனா பணம் கேட்டாங்கன்னா கொடுக்காதீங்க நம்ம பேரில் ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம பேரில் நம்மளோட லெட்டர்ஸையே நம்மளோட ஃபோட்டோவை போட்டு கிரேன் பண்ணி நம்மளோட ஃப்ரெண்டுங்கெல்லாம் மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கி பணம் கொடுங்க அப்போனா இப்போ நம்ம வெளிப்படையாக போகிறோம் நான் நேராக போய் கேட்டாவே யாரும் காசு தர மாட்டானுங்க நீங்கள் ஆன்லைனில் தானே நீ கேளு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு போகிறவங்களும் இருக்கான் இப்போ ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் நிறைய ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் எனக்கும் நடந்திருக்கு உங்களுக்கு நடந்திருக்கு நடந்திருக்கு நம்மளுக்கே நம்ம நண்பருக்கே நடந்திருக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டோம் நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் அப்படியா என் பேரில் பணம் கேட்குறாங்க நான் ஊரில் எல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்னும் போது ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் நான் வெளியே வந்திருக்கேன் ஸ்டெக்கில் ஆகிருக்கேன் பணம் கொடுங்கன்னு இது மாதிரி கே இதுவும் ஒயிட் காலர் கிரைம் தான் சார் அப்போது எந்தெந்த இதை ஒழிக்க முடியுதா நேற்று கூட நண்பர் போட்டிருக்காரு ஒரு போலீஸ் இதில் சில போலீஸ் ஆஃபீஸர்லாம் வெளியே போட்டால் அவங்களையே அவங்கள கேலி கேலி பொருளாக ஆயிடுறமே நம்மளே அப்படின்றதுனால ஏமாந்துட்டு அமைதியாக இருக்காங்க சார் ஏமாந்துட்டு அமைதியாக இருக்காங்க சார் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் கருத்துக்களை உங்களுடைய எச்சரிக்கையை கூறிமிக்காக திரு விமலேஸ்வரன் மிக்க நன்றி நன்றி சார் நன்றி சார் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்